Neyðarvistun stuðla er óstarfhæf eftir brunan í gær og ekki er unnt að taka á móti nýjum börnum í vistunar. Bóstur í Bjarn Barna og fjölskyldustofu segir að byggja þurru tröst fóreldra að nýju. Fimm, fimm þingmönnum var hafna þegar sjálfstæðismenn greittu atkvæði í dag um efstu sætin á frambóðslistum fyrir komandi kostningar. Einum oddvita var velt úr sessi. Yfirmaður hjá matvæla aðstóð sameinuðu þjóðuna segir hungursneið vofa yfir íbúum Gaza. Hið minnsta 87 voru drepin í loftárósum Ísælshess á Gaza undanfæri sólarhing. Opnað verður fyrir almenning í Grindavík á morgun. Ferðafólki er þó ráðið frá því að fara í bæinn og ekki er mælt með því að gista þar. Þúsundur íbúa Kanar í eiga mótmælti of miklum ágangi ferðamanna í dag. Þeir segja þá ganga of mikið og auðlindir eigana. Ferðamenn þar skilja sjóna með íbúana. Gott kvöld. Neyðarvistun á stuðlum er óstarfhæf vegna brunans í gærmorgun. Forstjóri barna og fjölskyldustofu segir að brunin sé ekki afleiðing slemrar aðstöðu á stuðlum. Miðlæg rannsóknadild lögreglu rannsakar eldsvoðan. Tveir voru fluttir á bráðamótugu eftir að eldurinn kviknaði á neyðarvistunadild stuðla. Sautjónar á piltur lést skömmu eftir komuna á sjúkrás. Starfsmaður sem einnig var fluttur á spítala hefur verið útskrifaður og er á batavegi. Elín Agnes Kristína dóttir aðstóðar yfirlauglu þjótn segir að rannsóknin sé umfangsmikil, tæknindeild sé enn að fara yfir ymsa hluti og ekki sé komin skýr mynd á hvað gerðist. Ekki eftir gefið upp um kort grunur sé um íkveikju. Á stuðlum eru þrjár deildir neyðarvistun meðfyrir að deild og stuðningsheimili sem er í öðru húsi á lóðinni. Þegar eldurinn kviknaði voru tíu börn á stuðlum, tvö á meðferðargangi, tvö á stuðningsheimilinu og sex í neyðarvistun. Þrýr voru á vakt í húsinu þar sem eldurinn kviknaði. Mönnunin byggir mikið á bara hvernig hvaða einstaklingar eru hjá okkur en það sem við höfum hér er mönnunin til að tryggja öryggi barnana. Fjalla var um óbóðlegar aðstæður á stöðulum í kveiki vikunni. Þar sagði þáverandi forstöðumaður að of mörg börn með of fjölbreyttan vanda væru vistuð í húsinu til að unnt væri að tryggja öryggi þeirra öllum stundum. Þá sé húsnaði stuðla löngu sprungið og henti illa starfseminni eins og hún er núna. Forstjóri barna og fjölskyldustofu segir það ekki hafa haft áhrif í þessu tilviki. Verið sé að skoða hvað fór úrskeiðis. Það er eitthvað sem er erfitt að segja og það er bara það sem við þurfum að skoða. Við munum bara gera það í kjölfarið. Allir verkverðla verið farið yfir það. Öll svona mál sem eru erfið eru tilkynnt til gæð og eftirlifstofnunar í velferðamálum Og þessi rannsók bæði við munum nýta okkur hana ásand í þegar gæðu eftirlitstofnun hefur skoðað. Við erum náttúrulega nýbúin að hafa hérna sérsveitla örugluna sem er með örugistildina hjá þeim að taka út alla aðstöðu hjá okkur. Já, brunavarnur og annað hefur verið tekið út alltaf með reglubundum æti. Þannig að við þurfum bara að skoða hvað getum gert þá mögulega betur. En það er erfitt að segja á þessari stöðu. Öllum börnunum hefur verið komið í örugt skjól, í sér húsnæði á vogi eða í heimahúsum. Húsnæði stuðla er mikið skemmt. Nú það er náttúrulega alveg ljóst að neyðarvistunin er ekki starfhæf og við þurfum að finna bráðabyrða lausnir í því og við erum svolítið að finna og vinna að þeim lausnum, bara akkurat í þessum töluðu orðum. Hafið einhver áhyggjur að því að fóreldrar eða fóraðamenn treysti úrræðinu ekki eftir að svona kemur upp? Auðvitað er alltaf við höfum við miklar áhyggjur og þetta er gríðarlegt áfall að verða fyrir svona. Við höfum ekki lent í þessu á þeim 28 árum síðan þetta hús var byggt hér. En við þurfum bara, það er búið að heyra í öllum fóreldrum þannig að ég, þeirra barna sem eru hjá okkur, þannig að ég á vona því að við reynum að byggja upp tröst aftur. Það er eitthvað sem að við setjum í forgang líka. Velkomin Ásmundur Einar. Áður þessi hræðilega atburði áttur sér stað stuðlum í gær hefur mikið verið fjallað um óviðunandi aðstæður fyrir starfsfólk og skjólstæðinga á stuðlum, bæði í vikunni og auðvitað þar á undan líka. Þessi ábendingar hljóta hafa borist til ykkar, af hverju hefur ekki verið bryðust við? Ég vil nú byrja á því að óska aðstandendum þessu unga drengs samúðar og vinum hans þakka starfsfólki barn og fjölskyldustofu og SOA fyrir að bregðast hratt við síðasta sólarhingi alveg með aðdáun og ekki sjálfgefið, sérstaklega í tilfelli þess á á. Gagvart þessum málum vil ég segja að 
við erum búin að vera að vinna að úrræðum sem að reikna er með að geti verið teknar í gagni bara næstu vikum meðal annars að meðferðardeild flytjist upp í Mosvelsbæ tímabundið. Við höfum líka verið í, með áskoranir þegar kemur að meðferðarúræðum á, á Suðurlandi þar sem hefur komið upp mikla í húsnæði, var búið að fest annað húsnæði, komið mikla þar þannig að það lítur þannig út að, reynda að lítur þannig út núna, við séum að ná að klára að koma, finna húsnæði þar til þess að leysa þetta hólmi þannig að, þannig að við höfum verið að bregðast við uh, uh, en uh, uh, betur má við duga skal. Þú, þú nefnir þarna uh, húsnæði og lækja bakka sem að loka nú bara í vor sökum miklu en það hefur vantað langtíma úraði fyrir þung tilfelli í mörg ár, ekki bara síðan í vor. Já og það er eitt af því sem að við höfum verið að vinna að uh, og, og reiknum með og er verið að vinna því að heildar uppbygging þegar kemur á málefnum barna verði meðal annars að skála túni í Mosulbæ Uh, þannig, að, þannig að það hefur verið að vinna því og, og í rauninni vil ég segja að, að uh, það sem að hryggir mig mest uh, er að við erum komin, vorum komin á þann stað uh, að ætla að fara að ljúka uh, við þessi mál. Ég var með lagabreytingar sem að lutu meðal annars úrræðum barna núna á þingmálaskrá. Við höfum verið í góðu samstarfi við fjármálaráðandi síðustu mánuði þegar kemur að fjármögnun úrræðana, fjármögnun uppbyggingarinnar, uh, líka því sem lítur að úrræðum fyrir börn með fjölþættan vanda Uh, þannig að það setti talsvegt strík í reikningin að, að ríkistjórnin skildi akkurat eða ábyrðaleysi að ríkistjórnin skildi fara frá á þessum tíma. Uh, ég ætla mér hins vegar að, að fylgja því eftir og við ætlum að reyna að ljúka því að koma þessum verkefnum á stað sem ætlunum var að klára núna þessu haustmissiri og þarna undir eru þessu verkefni. Uh, En það er rétt einmitt eins og þú nefnir, að það var það hérna að þess stjórnarslítinu urðu fyrir en áætla var, en þau eru samt búin að vinna saman í sjö ár og árið 2018 lístið því yfir að vonið staðið til að nýtt meðferð heimilir er leist í Garðabæ árið 2020 en bólur ekkert á því, af hverju gengur þetta svona hægt? Já, það liggur ljóst fyrir að, 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 að hluti taka einfallega lengri tíma heldur en að ráðgert er. Uh, það er líka þannig að, að heilt yfir í okkar samfélagi þurfum við að forgangsraða fjármönnum meira í málefni barna. Uh, við höfum verið að keira stóra breytingar þegar kemur að því að grípa snemma inn. Uh, úrræðin og það sem lítur að úrræðum í málefnum barna var áætlað á þessu kjörtímabili. Þeir hlutir hafa gengið hægar uh, en við vorum að komast á þann stað að við séum að ná að fylgja þessu eftir. Uh, ég vil bara segja það að það er fátt sem ég brenn meira fyrir heldur en málefni barna. Síðasti sólarhringur hefur verið erfiðasti sólarhringur í mínu ráðherrastarfi. Uh, að verða vitni að því sem að við sjáum hér. Mér er í rauninni meira ant um það að okkur gangi vel þegar kemur á málefnum barna heldur en ég sé yfir höfur ráðherra. Mm. Uh, ég ætla mér að fylgja þessu og eftir ég ætla að ná að fylgja þessu í höfn. Uh, stórum breytingu þegar kemur úrræðunum en lagabreytingarna munu því miður þurfa býða en við ætlum að koma því þannig fyrir að það fólk sem vinni í þessum geira og þau börn sem þurfa þjónustu að halda þau getur fengið þann. Örstu til lokin, ef við skoðum bara lýsinga starfsfólks og skjólstæðinga stuðla frá því fyrir vikunni, hafa stjórnmöld brugðist þessum hópi? Heilt yfir uh, er það þannig að uh, hlutirnir hafa verið að þingjast mjög mikið á síðustu uh, árum og missirum. Uh, það, fyrir nokkrum árum síðan vorum við ekki með þennan þunga hóp barna í gæsluvarðhaldi sem við erum með núna uh, en það er hins vegar þannig í samfélaginu að við þurfum að setja aukið fjármagn í málefni barna uh, ég er eindregi þeirra skoðunar mér finnst samfélagið okkar horfa allt og mikið til þess að fjárfesta í uh, uh, brúm og stýrivöxtum uh, en minna þegar kemur á málefni barna við höfum náð að auka gríðalega þegar kemur að því að stíga fyrir inn Uh, við vorum í góðri vinnu með fjármálaráðanetinu þegar kemur að meðal annars stór aukning á fjármagni þegar kemur að ábeldi í málefnum barna og úrræði í málefnum barna þannig að það kom á versta tíma þegar ríkistjórnins brakk núna uh, og rauninni ekki bara vonbriði heldur uh, mikil reyði sem ég fann fyrir þegar það kom Einmitt. en við ætlum að reyna að uh, fylgja þessu eftir koma þessu til hafnar uh, og ég ætla að uh, einbeita mér að því næstu vikurnar á fullum þunga samhliða öðrum störfum og Jón Gunnarsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrirvinnandi ráðherra varð undir í barottunum annað sæti á lista flokksins í Suðvesturkjördæmi í atkvæðagreiðslu í dag. Fjórum öðrum sitjandi þingmönnum var hafnað. Það var mikil spenna þegar kjördæmar á sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi kom saman í valhöll í dag til að kjósa um efstu sætin á lista flokksins. Bjarni Bendinsson formaður var sjálfkjörin í fyrsta sæti, Jón Gunnarsson sóttist eftir öðru sæti en varð undir í barottu við Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gilvadóttur. Jón ákvað í kjölfarið að sækjast ekki eftir öðrum sætum. Bryndís Haraldsdóttir þingmaður hafði betur gegn Rósu Guðbjarsdóttur bæjastjóra Hafnafjörðar í barottunum þriðja sætið. 
Í Suðurkjördæmi var sjálfkjörið í tvö fyrstu sæti. Þingmennirnir Birgi Þóraðinsson og Ásmundur Friðriksson sóttust eftir sætum ofarlega á lista en hefði ekki erindi sem erfiði. Miklar sviftingar urði í Norðvesturkjördæmi. Þar sóttust uppalega tveir eftir því að leiða listan. Ólafur Adolfsson og Teitur Björn Einarsson þingmaður. Teitur dró hins vegar frambósið til baka á síðustu stundu og ákvað þess í stað að sækjast eftir öðru sæti. Ólafur var því sjálfkjörun í fyrsta sæti en Teitur náði ekki í kostningu í önnur sæti og verður ekki á lista flokksins fyrir komandi kostningar. Í Norðausturkjördæmi náði Jens Garðar Helgasson að velta njáli trausta friðbertsinni þingmanni úr Sessi Oddvita og Berglind og Skuðmundstótti þingmaður sem skipaði annað sæti á lista flokksins í síðustu kostningum var ekki endurkjörin. Ólafur, svona stærstu tíðindi dagsins þegar við horfum á þessa niðurstöð? Já, stærstu tíðindin af frambúðum sjálfstæði flokksins eru nú kannski aðalega tvenn. Í fyrra lagi að Þórdís Kolbrún vinnur góðan sigur og styrki þar með stöðu sína. Úrslitin kom gendilega óvart en þetta hún styrki stöðu sína. Hitt, hinn stórt tíðindin er auðvitað þau að fimm núverandi þingmenn verða klárlega ekki þingmenn sjálfstæði flokksins eftir næstu kostingar og sá sjötti Njáll Trausti datt úr fyrsta sæti í annað sætið í Norðaustur. Hann á við svo von um að ná því þeir fengu tvo síðast en það er ekki örugt sæti. En hvaða skilabóð eru sjálfstæðismenna að senda þessum þingmenn? Já, Ólafur Adolfsson sem að verður eftur í Norðvestur sagði í dag sá ég að sjálfstæðismenn væru bara mjög óvonaðir með flokkin og með fylgis hrun flokksins og ég geri ráð fyrir að það skýri þetta að miklu leitið, sitjandi þingmannum er einfallega refsað rétt eins og við höfum séð í skoðanakönnunum að stjórnarflokkunum öllum er refsað þó það getur þetta breyst fram að kostingum En það er ekki verið að refsa einhverjum ákveðnum skoðunum innan flokksins eða hvað? Ekki er ég nú viss um að svo sé það er að vísu fara þarna tveir þingmenn sem hafa verið tiltölega nálagt miðflokknum í skoðunum Það er að segja Jón Gunnarsson og Ásmundur Friðriksson. Hins vegar þá hefur náttúrulega sjálfstæðir flokkunum fengið öflugan keppin og hægri vangnum. Flokk sem að minnir í minnislegt á reform í Bretlandi leggur áherslu á ný frjálsyggju í efnaðagsmálum og þjóðlega íhaldstefnu og svona varúð gagvast innflýtendum á þeim ásnum. En mitt að örstuttum það því Sigri og Anders sem hefur ákveðið að skipta yfir í miðflokkin gætum við séð fleiri svona hreyfingar? Já, það er alveg hugsanlegt en þetta er nú að þetta hefur svo sem gerst að þingmenn færi sig á milli og Sigri er náttúrulega ekki þingmaður núna en var er fyrrum ráð herra flokksins. Ég held að þetta, hún kemur úr hægri armi sjálfstæði flokksins og ég held að þetta staðfesti bara það að miðflokkurinn er svona að marka sér algjörlega sess sem keppin og eitur sjálfstæði flokksins og ásaka sjálfstæði flokkin fyrir það að hann hafi ekki verið trúr þeirri stefnu sem að kemur fram í stefnuskrá flokksins. Einmitt, takk hérlega fyrir þetta, Ólafur. En það hefur verið skamt stóra högga á milli í pólitíkin í dag. Fyrir í dag tilgiti Bjarki Ólsen Gunnarsdóttir þingmaður Vinsti Grætnaó, fyrirvandi ráð þeirra að hún ætlar ekki að gefa kost á sér í komandi kostningum. Sósjálista flokkurinn er byrjaður að raða upp á sína lista og sanna Magdalena Mörtudóttir mun leiða lista flokksins í Reykjavíkur kjördæmi Suður og þá byrjaði prókjör Pírata í dag atkvæða greisla þar að segja og hún stendur í tvo daga fram á þriðju dag það eru 60 í frambóði Þar á meðal þingmenn, borgarfjöldrúar og fyrirverandi fórseta frambjóðundur. Píratar komu saman til fundar í dag þar sem frambjóðundur voru að kynna sig og sín áveslu atriði. Það hefur væntalega verið mikil áskorun fyrir ykkur að koma þessu af stað með svona stuttum fyrirvara. Jú, auðvitað var þetta svona dálítið átakt að koma svo stað en við erum auðvitað allir vön í píratum að skyndi kostningum á öðru og höfum okkur líðræðislegu ferla þannig að þetta er bara gengið tiltölega smurt. Hvað eru margir í frambóði? Heyrðu, það eru komnir eitthvað yfir 60 núna. Það er bara mjög gott frambóð og frambjóðandi í mjöllum kjördæmum. Myndur þú segja að það væri kostninga skjálft í flokknum? Nei, ég held ekki. Ég held að sé aðalega bara kostninga gleði. Okkur finnst bara mjög gaman í píratum þegar það eru kostningar og þetta er bara hátíð. Við fáum að hittast og komum saman og berjast fyrir málofnum píratum. Þeir minnst að 87 voru drepin í loftarósum Ísraelshers á Gaza undanfarin sólarhring. 
Starfsmaður friðar áætlunar sameinuðu þjóðina segir engan stað öruggan á gasa. Yfir maður matvala aðstóðar sömu samtaka á Norðurlöndunum segir hungusneið vofa yfir íbúðunar. Andreas Hansen yfir maður matvæla áætlunar sameinuðu þjóðana á Norðurlöndum var hér á landi í tengslum við ringborð Norðurslóða. Sömu leiði sátti hann fund með utanríkisráðherra og ríkisstjórninni um samstarf þeirra sem hann segir hafa verið stórkostlegt. Verkefni stopnunarinnar hafa verið ærin undan farna mánuði, ekki síst vegna linnulausra árása Ísraels hers á Gaza. You know, there's hundreds of thousands of people who are not getting the food assistance and also not getting the health support, the medicine and all the other things uh, that they need. So I'm, I'm honestly concerned that we're going to see a famine in, in Gaza in the coming months. We warned about it before, there's been some progress, but the way that it's going at the moment, you know, there will be famine in, in, in Gaza in the coming months if we don't get more access. Síðustu vikur hefur gengið illa að koma neyðarbyrðum inn á Gaza. Allt þar til Bandaríkja stjórn og hótaði að draga úr hernaðaraðstóð. Aðgengi að vesturbakkanum og Líbanon er einnig erfitt. Hann sem segir starfsfólk sameinuðu þjóðana vera í mikilli hættu á þessum átaka svæðum. Staff, you know, we're seeing now really, you know, unheard of situations where UN staff has been targeted in that region. We've lost more than 250 UN staff already in Gaza this year. We've seen UN soldiers, peacekeepers being shot at in, in Lebanon. So I think it's never been this, this dangerous to be a, a UN humanitarian worker. Loks segir hann sen að fjármögnun stopnunarinnar sé mikil áskorun. Hann sé þó ánæður með að framlag Íslands til hennar hafi hækkað en þörf sé á að önnur ríki fylgi því fordæmi. Grindavík verður aðgengilega öllum frá með morgundeginu. En er þó töluverð hætta vegna jarðfalls ofan í sprungur í bænum og ferðafólk er varað við því að fara í bæn. Frá með klukkan 6 í fyrirmálið heyra lokunarpóstar við Grindavík sögunni til en það hefur töluverð verið kallað eftir því að hálfu íbúa og fyrirtækja í bænum að aðgengi verði aukið. Samkvæmt hættumatskorti veðurstofunar er enn töluverð hætta á falli ofan í sprungur í Grindavík en langar sprungur liggja þvert í gegnum bæinn. Telja má líklegt að einhverjir vilji skoða hraunið sem rann yfir og eyðilagði hús í Evrahópi en eins og sjáma þarf að fara yfir sprungusvæði til að komast að hrauninu. Ráðist hefur verið mótvæðis aðgerði til að auka öryggi í bænum, fylgt upp í sprungur eða þær girtar af og ákveðin hættusvæði merkt sérstaklega. En aðstæður geta breyst mjög hratt og nöðsilegt getur reynst að rýma bæinn snögglega og jafnvel loka á ný. Og það er ímislegt sem ber að varast. Fólk er beðum að bera virðingu fyrir eignum íbúa og ekki fara of nálagt húsum eða inn í garða. Ekki fara inn fyrir afgirtsvæði og aldrei láta börn úr auksín. Ekki ganga út á hraunið sem getur verið heitt á ymsum stöðum og ekki setja dróna á loft. Og ef viðvörun á lúður almannavarna fyrir að stað skal yfirgefa bæinn tafarlaust um merta flóttaleg og aka varlega. Ekki er merkt með því að þessi gist í bænum og ferðafólk er vara við því að fara hengað. Rússar hafa hleift kynverjum inn á norðurslóðurnar af því þeir telja það nöðsinlegt fyrir sig, segir formaður hermálunefndar NATO. Hann hefur áhyggjur af auknum áhuga kynverja á svæðinu. Formaður hermálunefndar NATO var gestur í málstofu þingsringborðs norðurslóða í gær. Þar rætti hann þær breytingar sem hafi orðið á norðurslóðum undanfarinn ár. Svo veigamestaða er að nú er litið á Rússland sem anstæðing en ekki samstarfsfélaga og viðbúnaðurinn er í samræmi við það. We're now buying more capabilities, ships, aircraft that can operate in these uh, very uh, harsh conditions and we make sure that we train our people in such a way that they are successfully operating in the theater with the right equipment. Þetta sé í raun afturkvarf til kaldastríðsins. What we have to make sure is that we can respond to the things that we see developing in the Arctic. So if the Russians are doing certain things in the Arctic, then we have to be able to respond to that. Bauer segir aukin áhuga kynverja á norðurslóðum alda áhyggjum því ekki sé vitað hver tilgangurinn sé. Rússar hleypi nú kynverskum varðskipum og ísbrjótum á sínu norðurslóða svæði sem áður voru hard lokuð. For a, for a reason, Russia is allowing China that position, uh, probably because they need China in such a way that they can no longer stop China from working in their backyard. Bauer segir staðsetningu Íslands skipta enn meira máli í þessari stöðu. 
NATO-ríki þurfi aðgangað ratsjárkerfum, flugvöllum og öðrum innviðum Íslands til dæmis til æfinga. So I think Iceland understand that it has to play a role here to make not only yourself more secure but the alliance as a whole more secure. Hvort að þýði aukna viðveru á Íslandi verði alltaf háð hættumat í hverju sinni en Íslands sé með sinn varnarsamning við bandaríkin sem feli í sér aðgengi fyrir flugvélar og skip. If other nations would like to have the same facilities and the same support from Iceland then nations will have to discuss that with Iceland. Í Bóar Kanaríeyja mótmæltu miklum fjölda ferðamanna í dag. Þessi er fjöldan skapa margs konar vandræði sem stjórnvöld hafi ekki sint. Ferðamennin er sjálfur hafa skilning á kröfum í Bóana. Í Bóar Kanaríeyja hafa í nokkur tíma kvartað yfir óþægindum sem mikill fjöldi ferðamanna hafi valdið. Í dag var bóða til fjölda mótmæla víða á eigunum undir yfirskriftinni Kanaríeyjar hafa takmörg. Um 6500 manns komu til að mynda saman á amerísku ströndinni á Tenerife. Í nokknar mál gelos Kanaríos tengamos que salir de nuestra tierra para poder vivir comodamente. Það voru líka fjölmenn mótmæli í Mas Palomas á Gran Canaria, Lanzarote og La Palma. Preguntamos dónde va a vivir esa juventud que ahora mismo se pasa meses para encontrar una casa en alquiler asequible. Mótmælin voru á fjölmennustu ferðamannastöðunum og því urðu ferðamenn vel var við þau, en þeir höfðu samúð með sjónarmiðum í búana. Tenerife the rise on tourism, you know, but it doesn't mean to say that anybody can come and abuse this island. Estoy de acuerdo que se manifieste, y además creo que efectivamente la masificación no es buena, tanto aquí como en otros sitios. Sex mánuður eru síðan íbúar Kanaríja í að mótmeltu síðast of miklum fjölda ferðamanna á þeim fórsendum að þeir gangi um ofa og auðlindir á borði vatn, skemmi umhverfið og hækki húsnæðis og leigu verður búr öllu valdi. Hátt í tíu miljónir ferðamanna hafa heimsótt eigjöðnar á fyrstu níu mánuðum ársins, sem er yfirlega tíu prósent fjölgun frá sama tíma í fyrra. Síðar á árinu taka gildi strangari reglur um skamtímaleigu á íbúðum á eigjónum. Hún verður bönnuð á nýjum íbúðum og þeir sem eru með slíkleifi fá fimm ár til að uppfylla ákveðin skiliði. Og þá að veðri. Vestan og norðvestan 5 til 13 metrar á sekundu og víða væta á morgun en slitta fyrir norðan og snjókoma þar síðdeis. Hiti frá frostmarki að sex stigum mildast síðst. Það er Birta Líf Kristinsdóttir, veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir horfur næstu dagalokum í þróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Viðarörn Kjartansson framherji káa á fyrrum landslýsmaður er komin í sex mánaða leikban. FIFA dæmdan í banni vegna skuldar við fyrrum félag hans í Búlgarju. Topliðin í enska fótboltanum verður bæði í eldlínin í dag. Sigur ganga lífur púlheldur áfram. Íslands landsliðsfólk gerði það gott í hinum ínsu íþróttagreinum um gervalla Evrópu og við tökum hús á Þorbergi Inga Jónsinni utanvega hlaupara sem stefnir sífelt lengra. Það myndi ekki komur óvart að myndi hlaupa þúsund kilometra eftir hann. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Neyðarvistun stuðlaðir óstarfhæf eftir brunan í gær og ekki er unnt að taka á móti nýjum börnum í vistundar. Fóstur í barna og fjölskyldustofu segir að byggja þurfi upp traust fóreldra að nýju. Barnamálaráðherra segir ljóst að setja þurfi aukið fjármagn í málefni barna. Fimm þingmönnum var hafnað þegar sjálfstæðismenn greitu atkvæði í dag um efstu sætin á frambóðslistum fyrir komandi kostningar. Einum oddbeita var velt úr þessi. Yfir maður hjá matvælaða stóð samanniðu þjóðuna segir hungusneið vofa yfir íbúum Gaza. Þeir minnsta 87 voru drepin í loftarósum Ísælsess á Gaza undanfarinn sólarhring. Opnað verður fyrir almenning í Grindavík á morgun. Ferðafólki er þó ráðið frá því að fara í bæinn og ekki er mælt með því að gista þar. Næstu rétti verða saðir í útarpiklukan 10 í kvöld og vefurinn Rúpútris er að vanda uppfærður allan sólarhringin. Þessum fréttatímarins verður lokið. Takk fyrir samfylgdinum helgina. Verið sæl.